हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले वीक में 16, 17, 18, 3 दिन का अपना मिस हो गया था करंट अफेयर तो उसी वजह से मैंने आपको बोला था कि तीन चार दिन का अपन एक साथ कवर अप करेंगे लेकिन मंडे के दिन अपन ने सैटरडे संडे और मंडे दो दिन का करंट अफेयर कवर अप किया था और काफ़ी बच्चे आ, को लग रहा था कि दो दिन का जो करंट अफेयर है वो उनका मिस हो जाएगा तो आप लोगों का बिल्कुल मिस नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो आज मैं आपके लिए सोलह तारीख और सत्रह तारीख यानी कि फ्राइडे और सैटरडे का जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट वो आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि ऐसी न्यूज़ थी जो कि 16 तारीख 17 तारीख को आई थी तो वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ से तो इसीलिए आज ये सेशन के अंदर अपन दो दिन का करंट अफेयर कवर अप करते हैं देखिए 16 तारीख की अगर बात करें तो फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी ऐसा बहुत कम होता है कि फर्स्ट पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन सोलह तारीख को कुछ ऐसा नहीं था इसलिए डायरेक्टली थर्ड पेज पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं थर्ड पेज आपके सामने है तो सिक्सटीन को यानी कि फ्राइडे को कई जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक तो ये वाली और एक ये वाली थर्ड तीन तारीख की अभी दोनों न्यूज़ को अपन देख लेते हैं ये क्या थी किस बारे में थी क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखने को मिल सकता है चलिए सबसे पहले तो क्लीन गंगा को लेकर आपको पता ही कि नेशनल मिशन है हमारे देश का एक मिशन है गंगा को क्लीन करने को लेकर लेकिन पिछले कई सालों से राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम से कोशिश करी जा रही है लेकिन गंगा क्लीन होने के बजाय और दिन ब दिन गंदी होती जा रही है अगर पिछले तीन सालों की बात करें तो 3600 3600 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए इसको लेकर लगा दिए गए गंगा को लेकर और अभी तक जो प्रॉपर रिजल्ट है जो कि मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले अकॉर्डिंग टू द एनजीटी तो आपके सामने यही है कि जो मिनिस्टर हैं कौन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज सत्यपाल सिंह जी उन्होंने लोकसभा के अंदर ये जानकारी दी है कि दो से दो तक तीन साल के अंदर 3600 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं क्लीन करने को लेकर गंगा को उन्होंने कहा है कि जो 100 अगर बात करें घाट की तो 216 जो 228 घाट के अंदर से मतलब टोटल जो है वो 228 घाट है जो कि क्लीन कर दिए गए आउट ऑफ 361 इतने घाट में से इतने क्लीन कर दिए गए हैं और आगे काम चल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर गंगा क्लीन कर दी जाएगी तो ऐसा उन्होंने बताया है लोकसभा के अंदर अब ये कौन सा मिशन है किस तरीके का मिशन है ये सब भी जान लेते हैं देखिए नेशनल मिशन है क्लीन गंगा का जो कि इंप्लीमेंटेशन किया गया किसके द्वारा नेशनल गंगा काउंसिल के द्वारा जो कि 2016 के अंदर सेटअप करी गई थी किसके अंडर के अंदर रिवर गंगा अथॉरिटी एक्ट 2016 के अंदर ठीक है और ये किसके अंडर में आती है मिनिस्ट्री मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुमिनेशन के अंडर आती है जिसके मिनिस्टर कौन है नितिन गडकरी जी है ठीक है तो नितिन गडकरी जी के अंडर कौन सा रिवर गंगा अथॉरिटी उसके नीचे काउंसिल और उसके नीचे मिशन 20,000 करोड़ रुपए अलॉट करे गए थे 2014 के अंदर और पोल्यूशन कंजर्वेशन रेजुनेशन गंगा की सभी चीजों को साफ करने को लेकर बात करी गई थी साथ में आठ राज्य जो एट स्टेट है जहां से गंगा बहती है वहां से उन सभी को कवर करने की बात इसके अंदर करी गई थी ठीक है और काफी आठ राज्यों के अंदर ओपन डिफिकेशन फ्री करने की बात करी गई दो तक जो एरिया है आसपास का वहां पर ग्राम पंचायत है उसको डेवलप करने की बात करी गई इस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजीज बनाई गई लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन इतना अच्छा अभी तक नहीं हो पाया है तो ये तो था आपका नेशनल मिशन फॉर रिवर गंगा इसके अलावा एक और है नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपने उसके बारे में भी सुना होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी गंगा को क्लीन करने को लेकर ही है तो वहां पर भी काफी फंडिंग जारी करी गई थी और उसके जो रिजल्ट है अब तक इतने प्रॉपर नहीं मिल पाए हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हरियाणा से मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था काफी बच्चों को डाउट भी था कि फर्स्ट राज्य कौन सा है देश के अंदर जिसने डेथ पेनल्टी कर दी है चाइल्ड रेप को लेकर तो काफी बच्चों का मानना था हरियाणा काफी बच्चों का मानना था मध्य प्रदेश तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हरियाणा ने इनिशिएट किया था इस बिल को लेकिन वो उसने पास नहीं किया था इस वजह से मध्य प्रदेश बन गया देश में नंबर वन राज्य जिसने बारह साल या बारह साल की कम उम्र की जो गर्ल है अगर कोई रेप होता है तो जो कल्परेट है उसको डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान रखा गया है तो पहला राज्य हुआ मध्य प्रदेश दूसरा राज्य हुआ राजस्थान तीसरा राज्य हुआ हरियाणा और अभी आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि चौथा राज्य है कौन सा अरुणाचल प्रदेश चौथे राज्य अरुणाचल प्रदेश ने भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान कर दिया है आर्टिकल 376 के अंदर हरियाणा में थ्री सेवेंटी और थ्री सेवेंटी जो आई की धारा है उसके अंदर इसको इंक्लूड करा गया है करा गया है ठीक है इसके अलावा चलते हैं पेज नंबर पांच पे पेज नंबर पांच की बात करें तो यहाँ पे भी एक छोटी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है एक तो फेस्टिवल को लेकर
डांस फॉर्म है ये कहां पे परफॉर्म करी जाती है कहां का फोक डांस है ये आपसे पूछ सकते हैं तो ये कनूर एक डिस्ट्रिक्ट है कहां पे केरला के अंदर तो केरला के अंदर ये डांस परफॉर्म किया जाता है जो कि आपको ध्यान रखना है सिंपल सा नाम है थेम ठीक है पेपर में ये आ सकता है नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर छह से जो कि है किस चीज को लेकर यहां पर भी इंपॉर्टेंट न्यूज है और यह संस्कृत यूनिवर्सिटी को लेकर तो यहां पर एक छोटी सी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर संस्कृत यूनिवर्सिटी को सेटअप करने की बातचीत करी गई है बिल पास कर दिया है हरियाणा ने नाम है महेशी वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कायथल के अंदर इसको सेटअप किया गया है वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी 2018 बिल इसको एनोनिमसली पास कर दिया है हाउस ने और यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर वेदास फिलोसफी इंडल कल्चर जो इन, आ, अपनी लैंग्वेजेस है इंडिक लैंग्वेजेस है उन सभी की स्टडी इसके अंदर कराई जाएगी तो अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप करी जा रही है तो ये हरियाणा के कैथल के अंदर इसको सेटअप करने की बात करी गई है चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर सात से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कौन सी मोदी जी को लेकर है जिन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस को इनाग्रेट किया है मैंने आपको पहले भी बताया था अभी एक सौ इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है जहाँ पे 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट जिसके मेंबर्स हैं और कोलकाता में सबसे पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था इंडियन साइंस कांग्रेस को आप देख सकते हैं 30000 हज़ार साइंटिस्ट से ज़्यादा इसके मेंबर हैं 1914 में कोलकाता में सबसे पहली बार ये एसोसिएशन बनी और इन्होंने मीटिंग करवाना चालू करी एक सौ पाँचवीं के अंदर कहाँ पर हुई है मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर दलाई लामा के भी आने की बातचीत थी लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया गया और इसकी थीम क्या है अनरिच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरिच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इसकी थीम है जो कि आपको ध्यान रखनी है और पीएम मोदी ने इसको इनाग्रेट किया ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको प्लेस कौन सी थी साथ में किसने इनाग्रेट करी और साथ में इसकी थीम क्या है ये चारों अपने आप में क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं जो कि पेज नंबर नौ से ओपिनियन से यहाँ पे एक छोटा सा डाटा है जो कि आर्म्स को लेकर है हथियारों को लेकर तो उसको कवर कर लेते हैं अब देखिए हथियारों की बात करें तो आपको पता ही है 2012 से 13 से लेकर 17 तक भारत नंबर वन पर है हथियार क्या करवाने में इंपोर्ट करवाने में सबसे ज्यादा हथियार भारत खरीदता है दुनिया के अंदर कौन से कंट्री से खरीदता है रशिया से खरीदता है ये भी आपको पता है 62 परसेंट जो है वो रशिया से लेता है उसके अलावा यूएस इसराइल जापान फ्रांस यहाँ से भी भारत हथियार लेता है तो अगर इम्पोर्ट की बात की जाए तो दुनिया में फ्रांस और यूएस ने सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करे हैं मतलब जो ग्रोथ है ना वो इनकी सबसे ज्यादा हुई है ठीक है तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज थी जो कि आपको ध्यान रखना है ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं दुनिया का जो 12 परसेंट ग्लोबल का जो अकाउंटेंट है वो भारत ने ही इंपोर्ट करवाया है ठीक है ये आपको पता ही है नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर बारह से पेज नंबर बारह की बात करें तो यहाँ पे कौन सी है प्रेम भाटिया जी यहाँ पे एक तो ईरान की न्यूक्लियर डील है यहाँ पे ईरान की ईरान गोज न्यूक्लियर साउदी विल फॉलो स्वीट तो अगर सऊदी के जो प्रिंस है उन्होंने बोल दिया है कि अगर मोहम्मद ने कि अगर ईरान न्यूक्लियर बनाता है वेपन तो हमें भी डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिक्योरिटी की बात है और यूएस को लेकर जब यूएस से और जब सऊदी की बात करी गई तो यूएस हमेशा न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उन्हीं को देता है जो कि उनको एग्रीमेंट करते हैं यानी कि आपको एक पीसफुल यूज के अंदर इसको न्यूक्लियर डील को साइन करना पड़ेगा हमारे पूरा का पूरा वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा हमारे द्वारा वहाँ पे पूरा का पूरा नजर किया नजरबंद किया जाएगा कि आप वहाँ पे जो मिलिट्री यूज के लिए तो ये यूरेनियम को काम में नहीं ले रहे हो तो इस चीज को लेकर काफी प्रॉब्लम है और ईरान को जैसा आपको पता ही न्यूक्लियर डील को लेकर काफी टाइम से हल्ला मचा हुआ है उसके ऊपर सेंशन भी लगाए गए थे इकोनॉमिकल उसके बाद में उसके ऊपर हटा दिए गए और अब वापस से उसके ऊपर काफी इस चीजों को लेकर बातचीत करी जा रही है तो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स से भी नेक्स्ट जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स पेज से है जो कि है भाटिया जी को लेकर प्रेम भाटिया जी अब दुनिया में नहीं रहे हैं ये पहले वो पर्सन थे जिन्होंने ट्वेल्थ बैट्समैन थे जिनको बैटिंग कराई गई थी दिल्ली के फॉर्मर बैट्समैन थे जिनको ईरानी कप के अंदर 1960 के अंदर अमरनाथ जी के रिक्वेस्ट के ऊपर इनको बैटिंग करवाई गई थी जबकि ये बारहवें नंबर के प्लेयर थे ठीक है तो ऐसा पहली बार हुआ था जो कि किसी बारहवें नंबर के बैट्समैन को बैटिंग पर कराया गया तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये प्रेम भाटिया जी कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये क्रिकेटर थे और सेलेक्टर भी थे दिल्ली बोर्ड के अंदर ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब डेट की तरफ चलते हैं सत्रह तारीख की यानी कि सैटरडे को सैटरडे के फ्रंट पेज आपके सामने है यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये सब देख लेते हैं टी आपको पता है ना टी तेलुगु रसम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू के उन्होंने एन सरकार से अलग हो गई है यानी कि जो एक एन था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उस अलायंस से नाता तोड़ लिया है टीडीपी ने 
उनकी मांग क्या थी कि हमें स्पेशल स्टेटस का स्पेशल स्टेटस दिया जाए हमारे राज्य को जो कि पूरा नहीं हो सकता तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था उससे पहले कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कांग्रेस ने नहीं किया फिर बीजेपी ने प्रॉमिस किया बीजेपी ने भी पूरा नहीं किया तो उन्होंने अब बीजेपी से भी परेशान होकर अलायंस को तोड़ लिया है और एन से बाहर आ गए और अब बोल रहे हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे अविश्वास प्रस्ताव मैंने आपको कुछ दिन पहले भी समझाया था आर्टिकल पिछहत्तर में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के और नो कॉन्फिडेंस मोशन का कहीं पे प्रावधान एक्चुअली के अंदर नहीं है अगर किसी दूसरी पार्टी को ऐसा लगता है कि हम सरकार गिरा सकते हैं जो सामने वाली सरकार है उसके मंत्री हमारे पास में है और वो उनको वोट नहीं करेंगे तो ऐसे लग करने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को जारी किया जाता है कृपला ने जीते जिनसे जिन्होंने सबसे पहले 1963 के आसपास नो कॉन्फिडेंस मोशन देश के अंदर सबसे पहले लेके आए थे लेकिन कभी ऐसा पास नहीं हो पाया ठीक है उस टाइम पे कभी पास नहीं हो पाया बहुत बार आया इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी आया नो कॉन्फिडेंस मोशन राजीव गांधी जी के टाइम पे आया उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे आया लेकिन कभी भी पास नहीं हो पाया तो यहाँ पे कुल मिला आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताना चाहता हूँ पेपर में पूछते हैं कि लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है अक्सर लोगों को लगता है कि इसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन ये गलत है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वहां पे ठीक है तो यहां पे जो तेलुगु दसम पार्टी टीडीपी के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि टीडीपी की फुल फॉर्म क्या है तो टीडीपी एक पार्टी है आंध्र प्रदेश के अंदर जो सरकार है ना वो टीडीपी की सरकार है टीडीपी की फुल फॉर्म है तेलुगु दसम पार्टी ठीक है चंद्रबाबू नायडू की यही है और उनके काफी सारे मिनिस्टर्स थे जो कि एनडीए सरकार के अंदर थे तो अब उन्होंने अलग होने का वो कर लिया है जैसे शिवसेना है महाराष्ट्र में शिवसेना की मदद से सरकार बना रखी है और वैसे ही आंध्र प्रदेश में कौन है टीडीपी है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो पहली बात तो आपको मिनिमम पचास लोगों के मेंबर का सपोर्ट चाहिए अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करना है तो दूसरा आचार्य कृपलानी जी ने नाइनटीन में मैंने आपको बताया था इंडो चाइना वॉर के बाद में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे मैक्सिमम पंद्रह बार इसको लेके आया जा चुका है सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे और ऐसे करते करते कई बार एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक है और दल बदल कानून और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों का कोई खास मतलब नहीं है प्रैक्टिकली क्योंकि दोनों के अंदर होता क्या है कि अगर कोई पार्टी ने विप जारी कर दी है गाइडलाइन जारी कर दी है कि मुझे इसके खिलाफ जाना है इसके खिलाफ नहीं जाना है तो फिर लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते तो इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता ये प्रैक्टिकल बात है इसके अलावा नेक्स्ट जो है मुद्दा वो बहुत बड़ा मुद्दा है और आपको पता होना चाहिए राम सेतु के बारे में तो एक्चुअली इसका मुद्दा क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं देखिए एक सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल बनाने को लेकर बातचीत करी जा रही है क्या नाम है सेतु समुद्रम हमारे होता क्या है एक्चुअली के अंदर मैं आपको ये देखिए अगर हमें कोई शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना है तो अभी हमें पूरा घुमा के जाना पड़ता है अब ये घुमा के जाने की वजह से हमें काफी टाइम भी लगता है काफी पैसा भी लगता है एनर्जी भी ज्यादा लगती है तो हम चाह रहे थे कि एक ऐसा कैनाल बनाया जाए जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में से होके गुजर जाए अब प्रॉब्लम यह है कि बीच में से एडम ब्रिज का नाम आपने सुना होगा राम सेतु का नाम आपने सुना होगा तो ये राम सेतु जो कि यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ये राम सेतु है अब इसकी आपको पता है कि हिंदू मैथोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट्स है और बीजेपी गवर्नमेंट कभी नहीं जाएगी कि उनके साथ में छेड़छाड़ करा जाए तो पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इस कैनाल को बनाने को बातचीत करी गई दो में चौदह में उन्होंने तो बोल के चले गए वो तो कि भाई हम इस कैनाल को बना देंगे सरकार बदल गई दो हजार चौदह के अंदर जब इस कैनाल के ऊपर बातचीत आगे बढ़ी तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी एप्लीकेशन और बोला गया कि एडम ब्रिज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्चुअली के अंदर अगर राम सेतु के साथ में अगर यहाँ पे छेड़ा जाएगा क्योंकि कैनाल बनाने के लिए तो तोड़ना पड़ेगा और उसकी जो वृत्त है वो काफी कम है काफी सालों पहले आज से कई सालों पहले वो डूब चुका है ऐसा नहीं कि अभी आप चल के श्रीलंका चल जाओगे ऐसा बिल्कुल नहीं है वो काफी अंदर डूब चुका है वो तो स्वामी जी ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने बना बोला और कि अगर आपको लगता है कि इससे कोई देश में या फिर इसके राम सेतु के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा तो इफेक्ट पड़ने के बाद में हमें बताइए पहले से मत बताइए ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी जी को और छह वीक का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कि वो क्लैरिफाई करे कि वो राम सेतु को करना क्या चाहती है क्या वो कैनाल बनाना चाहती है या फिर नहीं बनाना चाहती है तो अभी रिसेंटली राम सेतु पे के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वो इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना चाहती क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो सोशो इकोनॉमिक ड
तो बीजेपी सरकार ने यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया और अपना स्टैंड रख दिया है ये बात इसके अंदर कही गई कुल मिला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एडम ब्रिज के बारे में ठीक है इसको बोलते हैं राम सेतु राम ब्रिज कहाँ पर है पामलैंड आइलैंड के बीच में है एक लाइम के शोल्स बने हुए हैं पामलैंड आइलैंड के बीच में जिसको हम रामेश्वरम आइलैंड भी कहते हैं ठीक है जो कि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है ब्रिज जो है वो 50 किलोमीटर लॉन्ग है सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रीट को और काफ़ी सैंड जो है उसके काफ़ी ड्राई हो चुके हैं काफ़ी डेप में जा चुके हैं शैलो जा चुके हैं एक मीटर तक की इसकी डैप थे ज़्यादा कोई डैप भी नहीं है और इसको हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा साल पुराना ठीक है बोला जाता है ब्रिज था वो साइक्लोन आया था एक तूफान आया था चौदह के चौदह सौ के अंदर और ये उस टाइम पे डूब गया था ठीक है तो ये आप देख सकते हैं नया वाला जो कैनाल है तो ये आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय गवर्नर को लेकर सेम पेज के ऊपर न्यूज थी मेघालय गवर्नर को भी लेकर कि उन्होंने हिंदी के अंदर वहां पर एड्रेस कर दिया मेघालय के अंदर आपको पता है इलेक्शन जीती है ठीक है सरकार बीजेपी सरकार ने अपने वहां पर सरकार बनाई है और कोनेड सगमा जी जो कि एनपीपी के हैं तो उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई है तो वो तो वहाँ पे सीएम है और गवर्नर कौन बना गया गंगा प्रसाद जी अब वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मेघालय की वो तो इंग्लिश है और लेकिन उन्होंने आके हिंदी के अंदर वहाँ पे असेंबली को एड्रेस कर दिया तो उस चीज़ को लेकर हंगामे हो गए कि मेघालय गवर्नर ने हिंदी के अंदर क्यों किया है ठीक है जबकि हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है तो ये मुद्दा है जो कि आपसे पेपर में पूछ सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी मेघालय की ठीक है वहाँ की जो विधानसभा है उसमें साठ सीटें हैं राज्यसभा की एक सीट है लोकसभा की दो सीटें हैं और हाईकोर्ट कौन सा लगता है मेघालय हाईकोर्ट लगता है ये सब भी आपको पता होना चाहिए और आपको कैपिटल तो पता ही है उसकी राजधानी शिलोंग उसकी राजधानी है जिसको रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर तीन के ऊपर पेज नंबर एक वन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि कवर कर लिया हमने पेज नंबर तीन की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो है उड़ीसा को लेकर उड़ीसा ने कोलेब्रेशन किया है किस चीज़ को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर तो थाईलैंड बेस्ड एक रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार अर्ली मॉर्निंग सिस्टम है शॉर्ट में बोलते हैं आर आई एम ई एस ठीक है कहाँ का है थाईलैंड की कंपनी है थाईलैंड का है ये थाईलैंड बेस्ड है तो ये अर्ली मॉर्निंग सिस्टम अगर कोई भी तूफान आता है सुनामी आता है कुछ भी ऐसा आता है तो इंडिया की सेटेलाइट तो है ही इनसेट लेकिन उसके अलावा ये भी अपनी पूरी मदद प्रोवाइड करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर किसने किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है ठीक है तो आपसे पूछ सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने कौन से देश के सिस्टम के साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर टाइप टाइप किया है तो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर सात से पेज नंबर सात से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है चेंज मेकर अवार्ड बी एल चेंज मेकर अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है क्या है देख लेते हैं रानी बंग और डॉक्टर अभय बंग इन दोनों को आइकोनिक चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा अरिंद जेटली जी के द्वारा बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड जो कि न्यू डेली में रखा गया है टैक्सेस को किस तरीके से देना चाहिए आम आदमी को ऑनेस्टी दिखानी चाहिए देश के डेवलपमेंट में काम करना चाहिए उस चीज़ को लेकर ये अवार्ड है और ये चेंज मेकर अवार्ड दिया गया रानी और अभय जी को तो ये सिंपल सी आपको छोटी सी लाइन ध्यान रखनी है नेक्स्ट पेज नंबर 11 से 11 की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ठीक है डेथ सेंटेंस फॉर रेप को लेकर अरुणाचल प्रदेश बन गया है फोर्थ राज्य आफ्टर मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा चौथे पे आंध्र प्रदेश जिसने 12 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़की के साथ डेथ रेप वो रेप होता है तो डेथ का डेथ पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है ठीक है अमेंडमेंट बिल 2018 है अरुणाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल जिसके अंदर इसको चेंजेस किया गया है सीएम कौन है प्रेमा खांडू जी है आपको पता ही है चलिए नेक्स्ट लास्ट न्यूज जो है वो है जर्मन प्रेसिडेंट को लेकर जो जर्मन के जो प्रेसिडेंट है फ्रेंक वॉल्टर वो नेक्स्ट वीक भारत के अंदर आने वाले हैं न्यू डेली के अंदर और एंजेला मार्कर अपने फोर्थ काम के अंदर एंटर हो गई आपको पता है तो जैसी नई गवर्नमेंट बनी है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं काफ़ी सारे सीईओस चेंज मेकर्स काफ़ी सारे जो डेलीगेशन है अपना वो भी लेके आ रहे हैं जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर मेक इन इंडिया को लेकर डिजिटल इंडिया को लेकर काफ़ी सारी बातचीत यहाँ पर करी जाएगी इस चीज़ को लेकर तो आपसे पूछ सकते हैं जर्मन चांसलर तो सभी को पता है कई बार पेपर में आ चुका है लेकिन जर्मन प्रेसिडेंट ही अभी तक पेपर में नहीं आया तो फ्रेंक वॉल्टन का नाम है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि आपके दो दिन की थी 16 तारीख और 17 तारीख उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और साथ में जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको पिछले वीक का जो करंट अफेयर है वो छूटेगा नहीं तो वो मैंने पूरा